เอาละครับแล้วในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงการประกอบยนต์ตัวนี้ครับผลลัพธ์ที่สําเร็จจะเป็นแบบนี้นะครับผมดูนะฮะแบบทีละขั้นตอนนะครับอันนี้เราให้ดูผลลัพธ์ก่อนว่าเนี่ยนะครับจากการประกอบถ้าประกอบเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะนะครับแล้วเราก็จะเทสได้ด้วยนะครับเทสนะครับโดยที่เราเขียนซอฟต์แวร์ไปแล้วนะฮะก็กดปุ่มโอเคเลยนะฮะเขาให้กดปุ่มโอเคแล้วกดปุ่มโอเคปุ๊บมันก็จะวิ่งไปข้างหน้านะฟังก์ชันวิ่งไปข้างหน้าฟังก์ชันวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วของล้อไม่เท่ากันแล้วก็กลับหลังโอ้โอ้กลับหลังแบบนี้นะครับแล้วก็กลับหลังด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากันนะฮะแล้วก็เร็วเร็วซ้ายเร็วขวานะครับสปินซ้ายนะฮะสปินขวาอะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันเอาละครับในภาคทฤษฎีนี้นะครับเราจะพูดถึงการประกอบหุ่นยนต์ในเบื้องต้นกันนะครับซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยหลังจากประกอบหุ่นยนต์เสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะนะครับหน้าตาหุ่นยนต์จะเป็นประมาณเนี้ยแบบนี้หลังจากตอนแรกเลยเนี่ยตอนแรกที่ว่าเป็นชิ้นๆใช่ไหมเราจะประกอบให้มันกลายเป็นแบบนี้ก่อนในเบื้องต้นเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในบทเรียนถัดไปเวลาเราจะทําโปรเจกต์แบบนี้ครับก็จะต่อเซนเซอร์แบบนี้นะอะไรแบบนี้นะครับผมทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่านะครับตอนแรกนะฮะในภาคทฤษฎีเนี่ยเราจะให้รู้ก่อนว่าต้องเตรียมอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างหรออย่างแรกเราหยิบไอแผ่นกลมๆนี่ออกมาก่อนมันจะมีล้ออย่างนี้ใช่ไหมฮะนะครับเสร็จแล้วเราก็หยิบไอเจ้าเหล็กออกมานะฮะแล้วก็ขันน็อตยึดเอาไว้นะครับแล้วก็เอามอเตอร์มาใส่แปะเข้าไปแบบนี้นะให้ได้รูปแบบนี้ใช่ไหมฮะไอตรงแผ่นเหล็กตรงเนี้ยไอตรงเหล็กฉากเนี้ยก็จะเป็นมีที่เป็นแบบ3ามรูนะครับผมโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่ล้อนะฮะใส่ล้อปุ๊บเอาล้อไปใส่กับมอเตอร์นะฮะแล้วก็ขันน็อตเข้าไปทีนี้นะครับเพื่อยึดยึดตรงกลางเนี่ยนะฮะเราก็จะมีน็อตตัวไอเจ้าเหมือนเสาเหมือนเสาตัวหนึ่งแต่ว่ามันจะขันน็อตเข้าไปได้นะครับสอดน็อตจากข้างนอกเข้าไปนะครับสอดจากด้านเนี้ยเข้าไปนะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะมายึดนะครับจะเอาตัวโครงตรงเนี้ยมามาติดกับเสานะฮะแล้วก็ยึดน็อตเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อว่าสุดท้ายแล้วไอ้โครงตรงเนี้ยพอติดกับแบบนี้ใช่ไหมเราจะได้ใส่ไอ้บล็อกคอนโทรลขึ้นครับขึ้นไปข้างบนได้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมร้อยแหวนด้วยนะครับร้อยแหวนด้วยเพื่อให้มันแน่นนะครับผมนะฮะเสร็จแล้วนะฮะก็อย่าลืมใส่ฐานด้วยนะใส่ฐานแล้วก็ใส่กล่องคอนโทรลไปให้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมทีนี้โค้ดที่เราจะใช้ในการทดสอบครับก็จะเป็นโค้ดที่เราเคยใช้ไปแล้วนะครับในบทเรียนที่เทสฟังก์ชันที่ใช้งานมอเตอร์นั่นเองนะครับที่เป็นมอเตอร์ดิเรกชันนะครับว่าจะมีการใช้งานยังไงไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบความเร็วของมอเตอร์อิสระจากกันหรือการถอยหลังการถอยหลังแบบมอเตอร์อิสระจากกันนะครับการเลี้ยวซ้ายการเลี้ยวขวาสปินซ้ายสปินขวานะครับใส่ความเร็วเท่าไหร่นะครับเราจะใช้โค้ดนี้แหละนะครับในการเทสว่าหุ่นยนต์มันวิ่งไปตามนั้นจริงหรือเปล่าเอาละครับในภาพปฏิบัตินะครับเราก็เตรียมของนะครับให้พร้อมก่อนทีนี้เราจะบอกว่าของที่เราใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็อันดับแรกเราเตรียมกล่องมาก่อนนะครับเตรียมกล่องแล้วอันนี้เราหยิบคัดมาจากกล่องนะครับพวกน็อตต่างๆนะครับก็จะมีเอ่อน็อตตัวเมียน็อตตัวผู้นะครับไซส์ต่างๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไซส์ขนาดประมาณเท่านี้นะฮะแล้วก็จะมีไซส์เล็กไซส์เล็กก็จะมีไซส์เล็ก2อ2อันแล้วก็สอย่างนะฮะหรืออีกอันนึงจะเป็นในลักษณะเนี่ยฮะจะเป็นแบบหัวแบบแบนๆนะฮะอ่านะครับโอเคทีนี้นะฮะก็ไอเจ้าโครงตัวโครงหุ่นยนต์นะครับฐานรองนะฐานรองฐานตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวล้อนะครับผมเป็นล้อนั่นเองฮะแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับขายควงนะฮะขาดไม่ได้เลยนะครับมอเตอร์นะครับแล้วก็เจ้าฉากนะครับซึ่งเราก็คัดมาแล้วนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเออแล้วก็มีตรงนี้พวกฐานรองนะครับอันนี้เป็นฐานรองแล้วก็มันสามารถยึดได้ด้วยนะครับเป็นเป็นรูเกียวข้างในนะครับสามารถเอาน็อตลอยเข้าไปได้นะครับผมโอเคทีนี้เนื่องจากเราคัดตรงนี้ออกมาแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาอันนี้เก็บก่อนนะครับนะฮะเพราะว่าเราหยิบคัดออกมาแล้วนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนที่เราจะทํานะฮะต่อมาก็คืออันดับแรกครับเราหยิบนี้ขึ้นมาก่อนเราก็ตั้
หนึ่งสองสามแบบนี้ตั้งไว้นะครับแบบนี้ปุ๊บเราจะเอาตรงเนี้ยมาลองมอเตอร์นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันก็คือว่าจะให้ล้อกลมๆเนี้ยนะฮะอยู่ตรงนี้แบบเนี้ยฮะอยู่ตรงช่องเนี้ยไอ้ล้อกลมๆเนี้ยนะดังนั้นมอเตอร์ก็ต้องอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมแกนมอเตอร์นะครับไอเน,นี้ยก็เลยจะเป็นตัวฐานเอาไว้จะคอยว่ายึดมอเตอร์นั่นเองนะครับโอเคเราก็ลอยน็อตเลยทีนี้น็อตที่จะลอยเนี่ยนะครับเราก็เอาน็อตตัวเล็กๆมาก็ได้นะครับนี่ตัวเล็กเราเตรียมไปแล้วนะฮะหยิบมาเลยนะฮะร้อยมันเลยร้อยมันขึ้นมานี่แบบนี้เห็นไหมครับมันมีสองรูก็สองอันหยิบขึ้นมาแล้วมันเข้าไปโอ้อันนี้หยิบผิดนะฮะมันปนกันละเอาหัวเอาหัวมนนะฮะมันจะมีหัวมนกับหัวแบนนะฮะเอาหัวมนมนนะฮะลอยเข้าไปนะฮะร้อยมาได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะเอาน็อตตัวเมียเนี่ยนะครับมาทําการขันเข้าไปให้มันแน่นนะครับเนี่ยน็อตตัวเมียขันแบบนี้นะครับให้มันแน่นเห็นไหมฮะน็อตตัวเมียขันไปมีสองตัวก็หยิบสองตัวนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไข่ควงนะครับขันให้มันเข้าไปแน่นๆนะฮะเอามือกดไว้นะฮะเอามือกดตัวน็อตตัวเมียไว้แล้วก็ไข่ควงขันก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำแบบนี้อีกข้างหนึ่งนะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะฮะอ่าะครับพอเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อมานะครับเราก็เอามอเตอร์มาวางเลยนะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาน็อตตัวยาวนะครับเอาน็อตตัวยาวมาร้อยนะครับไปจากข้างนอกเข้าไปเข้าไปนะครับแล้วเข้าไปแล้วก็ต้องให้มันพอดีนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้อยน็อตอีกตัวนะครับร้อยเข้าไปนะครับเพื่อให้มันสามารถทะลุรูข้างบนได้นะครับให้มันทะลุรูนี้นะฮะครับร้อยข้างบนไว้นะฮะจะได้พอดีนะฮะแล้วก็ใส่ข้างล่างเข้าไปให้แน่นนะฮะข้างล่างยึดอีกทีนะครับผมมือเนี่ยกดน็อตตัวเมียไว้แบบนี้นะฮะกดไว้แล้วก็ขันไปนะครับประมาณนี้นะฮะก็ทำทั้งสองข้างนะครับข้างนี้แล้วก็ทำข้างนี้ด้วยนะฮะพอเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับโอเคข้างบนนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการเชื่อมนะฮะยึดมันให้แน่นอีกทีหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ขันให้แน่นเลยน
นะครับเราขันเข้าไปนะครับแบบนี้นะฮะก็จะได้ตัวยึดแล้วนะฮะยึดแข็งแรงนะครับตอนนี้โอเคทีนี้ขั้นต่อมาเนี่ยเราก็มาประกอบล้อกันบ้างน,นะครับโอเคล้อนะฮะมีตรงนี้ใช่ไหมลอกมันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ยางนะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยน็อตเล็กๆเอาไว้ยึดกับมอเตอร์นะครับเอาไว้ยึดกับมอเตอร์นะครับเป็นน็อตเล็กๆแบบนี้นะฮะเอาไว้ยึดกับมอเตอร์นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราวางไว้นี่ก่อนทีนี้เราก็นะครับมาทําการใส่ยางนะครับยางก็ใส่ง่ายๆครับสวมมันเข้าไปได้เลยได้ละยางนะครับข้างหนึ่งนะครับใส่อย่างนี้สองข้างนะครับทีนี้นะครับเราก็มาประกอบนะฮะใส่มันจะมีรูตรงนี้นะครับเราใส่ให้ตรงกับรูจมพูตรงนี้นะฮะปุ๊บลอยฮะทีนี้แต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็หลุดใช่ไหมฮะเราก็ต้องเอาน็อตมาขันตรงรูครับมันมีรูตรงนี้นะฮะขันน็อตเข้าไปนะครับใส่จะปุ๊บนะฮะไขคงขันเลยเรียบร้อยนะครับแน่นหนานะฮะโอเคอีกข้างนะครับเรียบร้อยครับก็แน่นหนาดีนะครับนะฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้ล้อละเป็นแบบนี้นะฮะโอเคต่อมานะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะยึดแท่นนะครับกับอันนี้นะครับอ่ะเวลายึดแท่นนะฮะก็จะมีจุดนะฮะที่จะยึดนะครับก็เริ่มจากจุดตรงมุมก่อนอันหนึ่งอีกอันหนึ่งใกล้อีกอันหนึ่งชิดอีกอันหนึ่งใกล้แบบนี้นะฮะโอเคก็แบบนี้เลยใส่เลยนะครับเอาน็อตหัวแบนมานะฮะจะมีหัวแบนใช่ไหมเราเอาหัวแบนมานะครับใส่เข้าไปนี่นะฮะอันนี้หัวแบนนะเห็นไหมน็อตหัวแบนนะครับแล้วก็ใส่กับเสากับเสายึดนะฮะใส่ไปเลยนะบุนให้แน่นนะครับแบบนี้นะครับอีกข้างหนึ่งหัวแบนแต่เขานี้รูใกล้ละนะฮะแบบนี้นะฮะรูใกล้แล้วเราก็หมุนไปเลยนะครับแบบนี้อ่าได้แล้วใช่ไหมนะครับทีนี้เราก็จะยึดกับแบบนี้นะฮะเราจะยึดแบบนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีตรงหนึ่งยึดเข้ากับรูเนี้ยฮะเสาหนึ่งจะยึดเข้ากับรูนี้นะฮะอีกเสาหนึ่งจะยึดเข้ากับรูที่เป็นล่องแบบนี้นะครับอ่ะเรายึดเลยนะแต่ว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยเราถ้าเราจะยึดเนี่ยเราต้องเอาแหวนไปลองก่อนนะฮะเรารู้รูแล้วเราก็เอาแหวนไปลองได้เลยนอดลอยขึ้นมานะฮะแล้วก็เอาแหวนลองแบบนี้นะครับนอดลอยขึ้นมาแหวนลองเสร็จปุ๊บก็เอาตัวนี้ไปใส่ปาบเสร็จแล้วเราก็ขันได้เลยนี่ฮะก็ขันได้เลยนะครับอีกอันนึงฮะก็เราลองแบบนี้นอดลอยขึ้นมาแล้วก็ขันได้เลยนะครับโอเคได้ละประมาณนี้นะฮะโอเคเสร็จแล้วนะครับ
นะแล้วก็ด้านนี้นะด้านนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเราจะเอาด้านที่เป็นมอเตอร์เนี่ยนะฮะมาไว้ตรงนี้ข้างหลังแบบนี้นะฮะอันนี้จะเป็นรูที่เอาไว้สายไฟนี้จะผ่านเข้าได้อย่าลืมนะฮะใส่แบตให้เรียบร้อยนะครับใส่แบตให้เรียบร้อยนะฮะแล้วลงไปได้เลยเสร็จละนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับมอเตอร์เสียมสวมให้เรียบร้อยนะครับสีดำนะฮะดูขั้วนะครับที่เราจะต่อนะฮะตรงมอเตอร์นะให้ถูกต้องนะครับสีดำนะครับเราต่อเอาสีดำเข้ามานะครับสีดำเข้ามาแบบนี้นะฮะแล้วก็เข้ามาแบบนี้สีดำนะครับชิดอยู่ข้างในนะฮะปึ๊บได้ละเสียบตรงมอเตอร์นะครับเท่านี้เองนะฮะเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะฮะก็อัดโค้ดเข้าไปใช่ไหมครับก็ดาวน์โหลดโค้ดลงไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เปิดเทสนะครับก็เป็นอันนี้นะฮะแล้วก็กดปุ่มโอเคอ่า forward เห็นไหมครับมันก็จะวิ่งไปข้างหน้าอันถอยหลังอันถอยหลังนะฮะถอยหลังทอนเลฟทอนไรท์นะฮะแล้วก็สปินอ่าประมาณนี้นะครับโอเคแล้วอย่าลืมไปลองเล่นกันดูนะครับเพื่อนเพื่อน